ఎలాంటి నొప్పులకైనా శాశ్వత పరిష్కారం ఫేమస్ కైరో ప్రాక్టీషనర్ అండ్ ఆస్ట్రోపత్ డాక్టర్ కె తేజ డాక్టర్ తేజ స్పైన్ కేర్ క్లినిక్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు మనీ అండ్ బిజినెస్ కోచ్ అయిన గురువు కరవింగ్ గారు సార్ తో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ సార్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉండే పెన్ని స్టాక్స్ ముఖ్యంగా ఐఆర్ఎఫ్సి ఐఓబి లేకపోతే రిలయన్స్ పవర్ ఇలాంటివి ఏవి చూసుకున్నా వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లోపు వీటి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎలాంటి రిటర్న్స్ ఇవి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మరీ ముఖ్యంగా వీటి నుంచి ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉంటాయి అంట ఓకే మంచి క్వశ్చన్స్ అది బేసిక్గా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్లోనే కొన్ని స్టాక్స్ పేరు చెప్పారు మీరు నాకు ఏం స్టాక్స్ అవి ఫస్ట్ ఐఆర్ఎఫ్సి అన్నారు ఐఓబి ఐఓబి అన్నారు రిలయన్స్ అవర్ నేను ఐఓబి గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నాను ఐఓబి అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఓకే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ఎస్ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది ఈ ఐఓబి అనేది గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ కింద వస్తుంది ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు యాక్సిస్ బ్యాంకు ఇట్లాంటి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళకి వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి వాళ్ళ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్లో టోటల్గా వాళ్ళ సర్వీసెస్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కానీ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ వస్తే నేను ఎస్బీఐకి వెళ్ళాను అనుకోండి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటాం గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ బట్టి ఓకే మీకు అర్థం కానీ ఐఓబి టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇవాళ రేపు బాగా డెవలప్ అవుతున్న బ్యాంకుల్లో ఇది ఒక ఐఓబి ఒకటి ఓకే సో మీరు దానక దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే ఓకే గోయింగ్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్కి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు రైట్ నో ఐఓబిది ఫార్టీ టూ రూపీస్ అంత చేంజ్ ఉందండి నాకు తెలిసి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్కి మేబీ ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ పైన వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మినిమం లేవు అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ కదా త్రీ ఇయర్స్లో మీకు డబల్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకోగలిగితే ఐఓబిది దట్ ఇస్ ఐఆర్ఎఫ్సి ఉంది ఐఆర్ఎఫ్సి ఇవాళ రేపు మీకు స్టాక్ ప్రైస్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంత ఉంది ఇవాళ స్టాక్ ప్రైస్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఐఆర్ఎఫ్సి నథింగ్ బట్ ఏంటండి నేను చెప్పింది అది ఏంటంటే ఇండియన్ రైల్వేస్కి వీళ్ళు ఫైనాన్స్ ఇస్తారు మీకు అర్థమైందా ఐఆర్ఎఫ్సి అంటే నథింగ్ బట్ ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్సింగ్ కార్పొరేషన్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏవైతున్నాయో ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంపెనీ స్టాక్ ఇది మళ్ళీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కూడా కాదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కువ స్టేక్ ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్ ఇది అనమాట ఇది అలాంటి కొన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఓకే వీటిలో కంపల్సరీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే మీకు అందాక ఎందుకండి పెన్ని స్టాక్స్ పక్కన పెట్టండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీ స్టాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెయిల్ తర్వాత బిపి మన భారత్ పెట్రోల్ బంక్ పెట్రోలియం ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ స్టాక్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే యూ విల్ గెట్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఓకే ఇంకా మీకు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఇంకొక స్టాక్ రిలయన్స్ పవర్ రిలయన్స్ పవర్ రిలయన్స్ పవర్ అనేది యాక్చువల్గా ఇది అనిల్ అంబానీ స్టాక్ అండి నాట్ ముఖేష్ అంబానీది అనిల్ అంబానీ స్టాక్స్లో చాలా వరకు కొన్ని కింద పడిపోయినాయి ఏ లైఫ్ లాంగ్ ఎంత ఉంటాయి అంటే ఉండవు కంపల్సరీ ఇది కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే పవర్ ఇట్స్ ఎల్ఇట్ ఇస్ కాల్ అంబానియ ఇంకోటి పక్కన పెట్టండి మనకి కంపల్సరీ పవర్ అనేది నెసిటీ ఉంది అదాని పవర్ ఉంది అదాని పవర్ అదాని ఉన్నా లేకపోయినా అదాని పవర్ కంపెనీ మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంటుంది అట్లానే ఇది కూడా పెరుగుతుంది ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి బట్ అదాని పవర్ కున్న ఎఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇప్పుడు ప్రైస్ ఇంక్రీస్ అయ్యేది సేమ్ రిలయన్స్ పవర్ కూడా సేమ్ వర్తిస్తాయి అంటారా వర్తించమండి అలా ఎప్పుడు ఉండదండి పవర్ సెక్టర్లో సినిమా యాక్టర్లు అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటారు అందరూ హీరోలు అంటే కాదు ఎవరి సినిమా వాళ్ళదే అలానే ఈ రిలయన్స్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో దీనికి ఉన్న ప్లస్లు మైనస్ మనం చెక్ చేసుకొని ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం దాని కంపెనీ క్యాపబిలిటీ ఏంటి వీళ్ళకి ఏమైనా ప్రస్తుతానికి ఏమైనా టెండర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో టెండర్స్ ఏం లేకుండా అంటే రెవెన్యూ జనరేషన్ ఏం లేకుండా నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోండి నా డబ్బులు పోయినట్టే అంటే నథింగ్ బట్ ఎలుభై నెలలో పోసినట్టే మనం పన్నీరు అంతా అట్లా చేయకండి ఎట్లా చేయాలంటే ఏ కంపెనీకి ఆపరేషన్ రెవెన్యూ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళకి టెండర్స్ కానీ ఏమైనా మంచి మంచి రెవెన్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అది గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి చెక్ చేసుకొని దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలగాలి తక్కువలో ఇంకో పాయింట్ అండి అసలు అసలు విషయం ఏంటంటే పెన్ని స్టాక్స్ పెన్ని స్టాక్స్ అంటారు ఏ పెన్ని స్టాక్స్ జీరో అయిపోతే పరిస్థితి ఏంటండి మెయిన్ దీంట్లో మైనస్ పాయింట్ చెప్పినా మార్కెట్ క్యాపిటీ కెపాసిటీ ఉండదు రెండోది లిక్విడిటీ చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి అసలు లిక్విడిటీ అంటే ఏంటంటే నేను ఈ రోజు నేను కొన్న స్టాక్ని నాకు నచ్చినప్పుడు నేను అమ్ము
ఇవాళ రేపు గూగుల్ ఒకటి ఉంది గూగుల్ మీద టైప్ చేసి బెస్ట్ పెన్ని స్టాక్స్ అంటే టప్పని లిస్ట్ వస్తుంది అది చెప్తున్నా మీకు ఏంటంటే దానిలో పెట్టేసారు అనుకోండి పోతే ఎవరం ఏం చేయలేం సో బెస్ట్ పెన్ని స్టాక్స్ లిస్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఏ సెక్టార్ లో ఏ పెన్ని స్టాక్ ఉంది అది దాని గ్రోత్ ఎంత దాని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని ప్లస్ దానికి అసలు దాని హిస్టరీ ఏంటి ఈ కంపెనీ హిస్టరీ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ ఏ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ నుంచి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ రూపీస్ అంతా నడుస్తుంది ఏ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా అది పెన్ని స్టాక్ ఇప్పుడు రైట్ నో ఓకే ఏమో చెప్పలేము ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో పెన్ని స్టాక్ అయ్యేది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మంచి ఆఫర్ వచ్చి బ్యాంక్ ఆర్బీఐ నుంచి కానీ లేదా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ నుంచి వాడికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బాగా వచ్చినాయి అనుకోండి లేదు ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన సిఈఓ కానీ వీళ్ళు మారిపోతుంటారు వాళ్ళు మారినప్పుడు వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ డిఫరెంట్ అయిపోద్ది ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ మేము దానివల్ల బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఈ ఎస్ బ్యాంక్కి మంచి ప్రాపర్టీ రావచ్చు చెప్పలేము సో ఈ ప్రాపర్టీస్ రావడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగింది అంటే ఓవరాల్గా ఇలాంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఎలాంటి రీసెర్చ్ అవసరం అంటారు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మెయిన్ అండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండమెంటల్ కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాల్సిందే దాని హిస్టరీ చెక్ చేసుకోవాలి దాని లిక్విడిటీ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలి దాని మార్కెట్ కెపాసిటీ అదంతా ఉందో అంతా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నీ చెక్ చేసి దెన్ అప్పుడు మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి పెన్ని స్టాక్స్ జోలికి మాత్రం మాక్సిమం వెళ్ళొద్దు అంటా నేనైతే బెస్ట్ పెన్ని స్టాక్స్ అయినా సరే బెటర్ నాట్ టు గో నాట్ టు గో ఫర్ డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ అనాలిసిస్ సో ఓవరాల్గా అంటే మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయడం ద్వారా మీరు ప్రొవైడ్ చేసే అనాలిసిస్ ఏముంటుంది మీ సైడ్ నుంచి ఎటువంటి మెంటర్షిప్ కానీ గైడెన్స్ కానీ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంట సింపుల్ అండి నేనైనా కూడా నేనైనా కాదు ఎవరైనా కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే పెన్ని స్టాక్స్ దూరకు వెళ్ళొచ్చు అనాలిసిస్ చేస్తే మీ దగ్గర అనాలిసిస్ చేసే మీ దగ్గర టైం ఉండి మీ దగ్గర అంతా ఉంటే మీరు చేసుకోండి లేదు మా లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మేము అనాలిసిస్ చేస్తాం దాని మీద ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తాం కాబట్టి మేము పది మంది స్టాక్స్ చూస్తుంటాము లక్ష స్టాక్స్ చూస్తుంటాం కానీ మాకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఈ స్టాక్ పెరిగిద్దా లేదు మేము చెప్పగలం సో మా దగ్గరకు వస్తే మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆ టైం మేము పెడతాం కాబట్టి వస్తుంది అది ఓకే అండి ఫుల్ సార్ సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లోపు ఏ స్టాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నేను అడిగిన వాటిలో ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు మీరు చెప్పిన విధంగా చాలామందికి మీ అనాలిసిస్ అనేది తోడవ్వాలని ఎందుకంటే చాలామంది సేవింగ్స్ కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది అవగాహనలోకి వచ్చారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కూడా పెన్ని స్టాక్స్ అవి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈక్విటీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రాలో ఏది సరైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏది వాళ్ళ లైఫ్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ మీ ద్వారా వాళ్ళకి అందాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ మోరోవర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతోపాటు దీనికి సంబంధించిన మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మరింత అవగాహన మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి సార్ యొక్క గైడెన్స్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు సో వచ్చే సార్ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ